Beberapa orang memilih berada dalam komunitas penduduk manusia paling terisolasi dan terpencil di bumi, serta kondisi yang ekstrim, dan mereka telah bertahan dalam waktu yang lama dan terisolasi dari dunia luar. Pertama adalah pedalaman Australia. Tempat terpencil dan tidak bersahabat ini memiliki pasirnya yang merah, suhu yang panas dan banyak hewan buas. Tapi penduduk cowok berpedi mampu bertahan menghindari semua hal itu dengan bersembunyi. Para penduduk tinggal di rumah bawah tanah, yang membuat mereka tetap hangat di malam hari dan sejuk di siang hari. Tahun 1915, seorang remaja menemukan batu permata di tempat ini, lalu kerabatnya dan penambang lain mencari emas, tapi malah mendapatkan batu opal. Sekitar 70 produksi opal dunia berasal dari sini. Penduduknya sekitar 2.500 jiwa, dan mereka memiliki layanan dasar seperti air, listrik, hukum dan ketertiban, kesehatan serta pendidikan. Pengunjung dapat menginap di hotel dan menikmati galeri pameran, kafe, belanja bawah tanah, dan kegiatan rekreasi lainnya. Berikutnya adalah Omyakon, di Rusia. 500 jiwa tinggal di lokasi terpencil dan tak bersahabat ini, dengan suhu rata-rata minus 50 derajat Celcius. Lokasi ini mendapatkan gelar pemukiman manusia terdingin, yang dihuni permanen di dunia. Pemukiman ini juga gelap hingga 21 jam sehari. Untuk nutrisi dan pangan, warga mengandalkan makanan berprotein tinggi, seperti ikan beku mentah yang diris panjang, daging rusa, hati kuda beku, dan es batu darah kuda dengan makaroni. Penduduk juga kesulitan ketika ada yang meninggal, api besar harus dinyalakan untuk menghangatkan tanah dan mencairkan es untuk menguburkan orang mati. Tinta pena membeku dan perangkat elektronik rusak. Apapun selain bulu dan kulit binatang yang tebal, tidak akan berguna di tempat ini untuk mencegah hawa dingin pada manusia. Lapisan permafrost menghalangi pertanian di tempat ini. Lokasi berikutnya adalah Tristan da Cunha. Pulau berpenduduk paling terpencil di dunia ini berada di tengah-tengah Atlantik, yaitu Antah Berantah. Populasinya sekitar 267 jiwa dan memiliki akses ke fasilitas utama, seperti rumah sakit dan ruang operasi serta toko kelontong. Namun, pesanan harus dilakukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya untuk bahan makanan, karena semuanya harus dikirim ke pulau dari lokasi terdekat. Tristan da Cunha tampak seperti surga bagi para introvert tanpa rasa khawatir atau cemas dari dunia luar. Namun berhati-hatilah karena pulau ini merupakan pulau vulkanik. Sebuah desa terpencil yang terletak di cabang samping Grand Canyon, suku Havasupai yang telah mendiami wilayah ini selama 800 tahun terakhir, berkembang di lanskap yang gersang dan terpencil. Dengan mempraktikkan pertanian irigasi di musim panas, serta berburu hewan tertentu yang tersedia selama musim tersebut. Air terjun dan mata air berwarna biru, memberi penduduk desa Supai sumber air untuk bertahan hidup. Penduduk 208 jiwa ini adalah desa di Amerika Serikat, yang masih menerima surat dan parsel melalui bagal. Wisatawan boleh mengunjungi Supai dan keindahan alamnya, namun dibutuhkan keterampilan dan tekad yang kuat untuk sampai ke lokasi ini. Palmerston adalah pulau dengan komunitas paling terisolasi di planet ini, dihuni 62 orang dan berasal dari garis keturunan yang sama. Kehidupan di pulau ini sederhana, tidak ada toko, bank, atau pasar. Uang digunakan saat jual beli keluar pulau, atau saat kapal datang membawa perbekalan dari dunia luar. Air bersih didapat dengan menampung air hujan untuk diminum, dan terdapat dua toilet umum yang tersedia di jalan utama. Listrik tersedia selama 6 jam per hari, dan terdapat stasiun telepon untuk koneksi yang lebih mudah ke dunia luar. Sumber pangan adalah ikan dan kelapa yang ada di pulau ini. Kapal datang beberapa kali dalam setahun untuk menyediakan sejumlah pasokan. Namun pengiriman reguler tidak tersedia karena sifat masyarakat yang terisolasi. Berikutnya adalah Pulau Mimingo. Jumlah penduduknya sekitar 500 jiwa, sebagian besar nelayan dan luasnya sekitar setengah hektar. 
Pulau ini tidak hanya sulit diakses oleh sebagian besar orang tanpa perahu, namun juga merupakan daerah kumuh nelayan. Hidup di pulau ini sulit karena sangat padat. Selain itu terdapat empat bar, salon rambut, rumah bordil dan pelabuhan kecil. Prostitusi merah jalela dan kekotoran menjangkiti pulau ini. Beberapa orang di sana mempunyai telepon seluler untuk menghubungi dunia luar, namun sinyalnya sangat buruk. Di pulau yang terpencil ini terdapat Villa Las Estrellas, atau kota bintang yang berada di Antartika. Suhu rata-rata di pulau ini minus 2 derajat Celcius dan hanya memiliki 14 rumah, satu bankir, kantor pos, sekolah dengan dua guru, pusat kebugaran dan gereja. Populasinya hanya 15 penduduk selama musim panas dan 80 penduduk selama musim dingin. Rumah sakit di pulau ini hanya dilengkapi untuk prosedur dasar penyelamatan nyawa dengan laboratorium, namun dengan fasilitas yang terbatas, semua kasus darurat besar harus dirujuk ke pusat kesehatan di Amerika Selatan untuk mendapatkan bantuan. Sebuah apotek kecil juga tersedia. Berikutnya adalah tempat tinggal tertinggi di dunia di kota Larinconada, Peru. Tempat ini dibangun di ketinggian lebih dari 4.900 meter di puncak Gunung Ananea, dengan suhu di bawah 0 derajat hampir sepanjang tahun. Sekitar 50.000 jiwa menyebut kota kumuh ini sebagai rumah mereka. Lokasinya yang terisolasi dan suhu yang sangat dingin, kota ini tidak memiliki fasilitas dasar modern dan hanya ada sedikit infrastruktur. Meski sulit untuk hidup di tempat ini, namun beberapa orang memilih tinggal. Tersiar kabar bahwa daerah sekitar Larinconada penuh dengan emas, antara tahun 2001 dan 2009. Tanpa peraturan, tambang beroperasi di bawah struktur informal, yang disebut sistem cacoreo. Penambang bekerja sepanjang bulan tanpa bayaran. Namun setelah selesai, mereka dapat membawa pulang biji sebanyak yang mereka bisa bawa. Tapi mereka tidak pernah tahu berapa banyak emas di dalam bijinya. Empat ratus lima puluh penduduk menetap dan dikenal secara global sebagai komunitas berpenghuni paling terpencil di belahan bumi barat. Selama sembilan bulan dalam setahun, laut di sekitar Itokorto Ormit akan membeku sehingga menutup semua perjalanan laut. Jika ingin mencapai tempat ini dalam bulan tersebut, Anda dapat mendaki menggunakan mobil salju atau sejenisnya. Karena lokasi terpencil dan situasi tersebut, segala sesuatu yang diperlukan harus diangkut dalam masa tiga bulan yang hangat, ketika es laut cukup mencair sehingga kapal dapat berlayar ke pelabuhan. Tempat ini memiliki listrik dan bengkel teknik, rumah sakit kecil dan sekolah, satu toko kelontong, beberapa tos serba, dan satu pub yang buka satu hari dalam seminggu. Berikutnya adalah Utkiakvik di Alaska. Musim panas berlangsung selama 3,3 bulan, dengan suhu tertinggi sekitar 2 derajat Celcius. Musim dingin berlangsung selama 4,4 bulan, dengan suhu terendah sekitar minus 16 derajat Celcius. Selain suhu ekstrim, biasanya pada bulan November, masyarakatnya juga menghadapi malam kutub, yaitu matahari terbenam dan tidak terbit lagi selama kurang lebih 65 hari. Namun, 4.429 penduduk di kawasan ini tetap berkembang. Rumah mereka dipanaskan oleh gas alam dari ladang minyak setempat dan memiliki sistem air, saluran pembuangan modern, dan berbagai fasilitas umum lainnya termasuk internet. Karena lokasi yang terpencil, tempat ini hanya bisa dicapai dengan pesawat.